இப்போ இங்கே பேசுகிற எல்லாருக்கும் எனக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது இவங்க எல்லோரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பயனாளிகள் தலைவர் மு கருணாநிதியை இவங்க நேரில் பார்த்துருக்காங்க ஏதோ விதத்தில் அவருக்கும் இவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது ஒரு ஷார்ட் கனெக்ஷன் தூரத்து கனெக்ஷனோ கிட்ட கனெக்ஷனோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் கனெக்ஷன் இருக்குது பட் எனக்கும் அவருக்கும் கனெக்ஷனே கிடையாது நானும் அவரை பார்த்ததில்ல அவரும் என்னை பார்த்ததில்ல ஐ மீன் நான் டிவியில் பார்த்துருக்கேன் நேரில் பார்த்ததில்ல பட் எந்த தைரியத்தில் என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் எந்த தைரியத்தில் வந்திருக்கேன் எதற்காக வந்திருக்கிறேன்றத நான் உங்களுக்கு போக போக சொல்கிறேன் பட் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்துக்க போகிறேன்னு என்னோடய கொலீக்ஸ் கிட்ட என்னோடய மருத்துவ நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லும்போது எல்லோரும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் நம்மலாம் போகக்கூடாது நம்ம நடு நிலைமையாக இருக்கணும் நம்ம போய் இந்த மாதிரி லேபிள்லாம் எடுத்து ஒட்டிக்கக்கூடாது இதனால் நமக்கு ஒன்றும் பயன் இல்லை இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு அறிவுரை சொன்னாங்க நம்மலாம் சொன்ன பேச்சு கேட்குறவங்களா அதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் இல்லையா எங்கள் வீட்லேயும் இன்ன வரைக்கும் தெரியாது நான் இங்கே வந்திருக்கேன் என்ன தெரிஞ்ச அந்த அரசியல் எல்லாம் உனக்கு என்ன பிஸ்னஸ் அங்கெல்லாம் நீ போகக்கூடாது அதெல்லாம் நாட் ஃபார் யூன்னு சொல்லிடுவாங்க இன்னும் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது இப்படி இருந்தாலும் நான் வந்திருக்கேன் ஏன் வந்திருக்கேன்னா என்னோடய என்னோடய பார்வையிலேருந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என் என் ஸ்கூல் பக்கத்தில் தான் கோபாலபுரம் ரெசிடென்ஸ் இருக்குது என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அவங்க வீடு அது ஒரு சிஎம் வீடுன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா அது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு வீடு அந்த பொண்ணு வீடு மாதிரி அவங்க வீடு இருக்கும் உண்மையிலே சிஎம் இந்த வீட்டில் தானே இருக்கார் அப்படின்னு நான் கேட்பேன் ஆமாம் யார் சிஎம் வீடு தான் ஐ சும்மாலாம் சொல்ல இது இது சிஎம் வீடு மாதிரியே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் உண்மையில் இது வரைக்கும் நான் சொல்கிறது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அதே வீட்டில் தான் அவர் இருந்திருக்காரு இப்போ நம்மலாம் சிஎம் ஆனால் எந்த மாதிரி வீட்டில் இருப்போம் இல்லையா ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் இருக்காருன்னா வாட் இஸ் இட் சே அபவுட் ஹிம் ஆஸ் அ பர்சன் இது தான் எங்களோட மனநிலை இப்படி தான் இருக்கும் ஒருத்தரை நாங்கள் பார்க்கும்போது அவங்களோட நடை உடை பாவனை செயல் குணம் எல்லாத்தையும் வச்சு நாங்கள் என்ன யோசிப்போம்னா வாட் இஸ் இட் சே அபவுட் திஸ் பர்சன் அப்படின்னு தான் யோசிப்போம் ஸோ என்னோடய ட்ராக்கில் நான் அவரை இந்த மாதிரி அவர் இருக்கிறத பார்க்கும்போது வாட் இஸ் இட் சேன்னா இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கார் பெருசாக ஒன்றும் நெகெல்லாம் போட்டுக்க மாட்டேன்றாரு ஆடம்பரமாக இருக்க மாட்டேன்றாரு சும்மா கேஷுவலாக இருக்கிறாரு இப்படி தானே அவர் குழந்தை மனசுலேருந்து நான் யோசிப்பேன் அவர் எங்கள் தொகுதி தான் சேப்பாக்கம் தொகுதி அவங்க எலெக்ஷனுக்காக வருவாங்க பேசுவாங்க டிவியில் பார்த்துருக்கோம் அதை பற்றி இதை பற்றிலாம் பேசுவாங்க பட் இவ் மதிமாறன் சொன்ன மாதிரி அவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ எங்களுக்கு யாருமே சொல்லலை உண்மையிலேயே எனக்கு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ தெரியவே தெரியாது அப்புறம் பெரியார் என்ன பண்ணாருன்னு தெரியும் அப்புறம் பெரியார் வழி வந்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியும் எவ்வளோ லேட் பிக்கப் பாருங்கள் இப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பட் எங்கள் துறையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அது இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாரும் எதிர்க்கும் போதும் நான் ஏன் வந்து உங்கள்கிட்ட அதை பற்றி பேசுகிறேன் உங்கள்கிட்டனா உங்கள்கிட்ட மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்கிட்டையும் நான் இதை பற்றி ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த இவர் வந்து முதல்ல முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பிடபிள்யூடி மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு பிடபிள்யூடி மினிஸ்டராக இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்ணார் எங்களோட என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிற என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த கொஸ்டின் அவர் இன்றைக்கி நான் அனுப்பியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஏன்னா நான் அந்த வயசு இல்லை இல்லையா எனக்கு தெரியாது என்ன பண்ணார் இவர் அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் டிஃப்ரென்ஸ் டிட் யூ மேக் வாட் சேஞ்ச் ஹேப்பன் இன் தமிழ்நாடு இன் வாட் வே ஆர் வி பெட்டர் பிகாஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் எம் கே இப்படி தான் நான் கேட்டிருக்கேன் அப்போ அவங்கெல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்புகிறாங்க ஹவ் வாட் வே வி ஆர் பெட்டர் பிகாஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் எம் கேன்னு அவங்க அனுப்புகிறாங்க அப்போ ஒரு ரொம்ப சீனியர் சைக்கேட்ரிஸ்ட் சொன்னார் பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவர் இருக்கும்போது ஜிஹெச்ஏ திருப்பி போட்டார் ஜிஹெச்ஏ க்ளீன் பண்ணார் அது வரைக்கும் ஜிஹெச் அவ்வளோ டர்ட்டியாக இருக்கும் அவர் வந்த பிறகு தான் ஜிஹெச்ஏ க்ளீன் ஆச்சு அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் மருத்துவத்துறையில் நிறைய விஷயங்கள் வெளி ஆட்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இப்போ ஒருத்தருக்கு கண் சரியாக தெரியலன்னா அதனால் என்ன கஷ்டன்றது கண் இருக்கிறவங்க அதை பற்றி யோசிக்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் காது கேட்கலன்னா அதனால் என்ன கஷ்டன்றது நல்லா காது கேட்குறவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க இப்போ நிறைய விஷயங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைகளோட கண் பார்வையிலேருந்து பெரியவங்களோட கண் பார்வையிலேருந்து கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களோட கண் பார்வையிலேருந்து அவர் அக்கறை செலுத்தியிருக்கார் அதே மாதிரி காது கேளாதவர்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு சத்து நூலை முட்டை சேர்க்கறது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு ஒரு சீ சீஃப் மினிஸ்டர் பற்றி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பட்டத்து யானை வரும்பொழுது சில எறும்புகள் நசுங்கு தானே செய்யும் இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரா அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க இப்போ என்னோட கேள்வி என்னென்னா நீ பட்டத்து யானை மேலே உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் உங்கள் பார்வையில் எப்படி படுது வாட் மேக்ஸ்
பொதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞானம் நியாயம் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் ஞானம் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு மருத்துவத்தோட முக்கியத்துவம் தெரியும் சாதாரண மனிதர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மருத்துவத்தை பற்றிலாம் பெருசாக தெரியாது இப்போ என்ன ஆஸ்பத்திரிலாம் கட்டி என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இருந்தால் ஒரு அறிவியல் கண்ணோட்டம் இருந்தால் ஒரு மெய்ஞானம் இருந்தால் மட்டுமே இந்த சயின்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டு மெடிசன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லும்போது தலைவரோட எதிரிகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அஞ்சாவது படித்தவருக்கு என்ன பேச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறத நான் கேட்டிருக்கேன் அப்போ நான் யோசிக்கிறேன் நீ பிஹெச்டி கூட படிச்சுக்கோ நீ ஹார்வர்டில் கூட படிச்சுக்கோ நீ என்ன கிழிச்ச உன்னால் எங்களுக்கு என்ன ஆச்சு உன்னால் எங்களுக்கு ஒன்றும் வேலையே அஞ்சாவது படித்தாரோ அது கூட படிக்கலையோ அவரால் எங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எங்களால் லிஸ்ட்டு போட்டு சொல்ல முடியும் உன்னால் எங்களுக்கு எதுவும் வேலை இல்லை உனக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஜிஏஎன்டியு ஜிஏஎன்டியு நான் என்ன நம்மளுக்கு தெரியுமா காண்டு உங்களுக்கு இவ்வளோ காண்டு வருது ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ கோச்சிக்கிறீங்க ஏன் இவ்வளோ மட்டம் தட்டுறீங்க என்னவோ இவர் பண்ணிட்டாரு அதனால தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஜிஐஎன்டியு வருது அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து யாருக்குமே கொடுக்கப்படாத உரிமைகளை திடுதிப்புன்னு ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு ஒரு கட்சி வந்து அது வரைக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட முன்னேறவே முடியாது அப்படின்னு பின்னாடி தள்ளப்பட்ட மனிதர்களை டக் 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 டக்குன்னு முன்னே கொண்டாந்தா பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த மனுஷன் எங்கேலேருந்து வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாரு ஏன் அதெல்லாம் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தால் கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி அவரை நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி வச்சுக்கலாமே தானே யோசிப்பாங்க ஆனால் மற்றவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது பதவியில் இருக்கிறது ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது ஃப்ரெண்டு பிடிக்கிறது இதிலெல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் பெரிய அவர் பெரிய ஈடுபாடு இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல மக்களுக்கு என்ன நன்மை செய்யலாம் கடை கோடி மனிதனுக்கு என்ன நன்மை செய்யலாம் நம்ம இந்த பதவியில் இருக்கிறதுனால யாருக்கு என்ன லாபம் ஏற்படுத்தலான்ற மாதிரி பொது நலத்தோடு நிறைய பேருக்கு நம்ம கண்ட பார்க்காத விஷயங்கள்லாம் அவர் கண்ட பார்த்துருக்காரு மாற்றம் ஏற்படுத்தணும்னு அவர் நினச்சிருக்காரு இதெல்லாம் தலைமை பண்புகள் நாங்கள் சொல்லுவோம் நிறைய சமயத்தில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெண்களின் நாலு குணங்கள் என்னன்னு கேட்டால் எல்லாம் டக் டக்குன்னு சொல்லுவாங்க அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு அப்படின்னு எல்லோரும் பை ஹார்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஆண்களுக்கும் அது மாதிரி நாலு குணங்கள் இருக்குது தன்மை நிறை ஓர்ப்பு கடைப்பிடின்னு சொல்லுவோம் இந்த நான்கு குணங்கள் இருக்கிற ஆண்கள் தான் தலைமை பண்பு மிக்க ஆண்கள் அந்த மாதிரி ஆண்கள் எங்கே இருந்தாலும் பெண்களுக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இந்த நான்கு குணங்கள் இருக்கிற ஆண்கள் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஊற்று ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கு பட் இப்போ அண்மை காலத்தில் நம்ம பார்த்த ஆண் யாருன்னா தலைவர் கலைஞர்கள் அவர் அவர்களுக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த டைட்டில் கூட எனக்கு சொல்ல வராது எங்கள் ஏரியாவிலலாம் எங்கள் ஊர்லலாம் எங்கள் எங்கள் ஃபீல்டெல்லாம் நாங்கள் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் அவங்க பேர் சொல்லி கொடுவோம் பேருனா ஃபுல் நேம் சொல்ல மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் டாக்டர் மெய்யப்பன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் டாக்டர் சிஎம் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் இல்லை பிடிஎம்னு கூப்பிடுவோம் அவங்க பேரை இனிஷியல் வச்சு தான் கூப்பிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இனிஷியல் வச்சு கூப்பிட்டு பழகிறவங்களுக்கு என் என்னை வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கூப்பிட்ருக்காங்க எந்த தைரியத்தில் கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு நான் நான் மேடம் கேட்டேன் என்ன கூப்பிட்ருக்கீங்களே நான் மட்டும் ஏதாவது சொல்லிட்டேன்னா அவங்க கேட்டாங்க நீங்கள் எதாவது கிரிட்டிக்கலாக பேசுவீங்களா அப்படின்னு பேசினாலும் பேசுவேன் மேடம் அப்படின்னு பட் ஸ்டில் என்னை தயார் பண்ணலை நான் என்ன பேசுவேன்னு தெரியாது நான் உங்கள் கட்சிக்காரியும் கிடையாது உங்கள் கட்சி தலைவரை நான் பார்த்ததும் கிடையாது அவரால் பெருசாக பயனடைந்தாலும் கிடையாது பட் எதோ தைரியத்தில் அவங்க என்ன கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த தைரியத்தை நான் முதல்ல பாராட்டிக்கலாம் பட் த இஷ்யூ இஸ் என்னோட பார்வையில் அது சைக்காட்ரிஸ்ட் நாங்கள் பார்க்கும்போது நாங்கள் என்ன யோசிக்கிறோம்னா இவர் நிறைய திட்டங்கள் மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்காக கொண்டாந்து இருக்கார் நிறைய ஆஸ்பத்திரி கேட்டார் அதை பண்ணார் இதை பண்ணார் நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் போனாலும் இந்த டீட்டெயில் இருக்கும் அப்போ இதை பற்றி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் பேசும்போது இதெல்லாம் அவராக பண்ணார் யாராவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் பண்ணியிருப்பாங்க பியூரோக்ராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கடைசியில் கையெழுத்து போட்டதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ராக நீ சொல்வியா ஷால்மி அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் பண்ணாங்க சரி அதுக்கு ஏன் அந்த பேர் வச்சாங்க மூவாலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் திருமண உதவி திட்டம் பேர் ஏன் வைக்கணும் இல்லையா வேற ஏதாவது பேர் வச்சுருந்துருக்கலாம்ல ஏன் முத்துலட்சுமி ரெட்டின்னு பேர் வைக்கணும் வேற பேர் வச்சுருந்துருக்கலாம்ல அன்னை சத்யான்ற பேரில் ஒரு திட்டம் இருக்கேன் ஏன் அந்த பேரில் வச்சாங்க வேற பேரில் வச்சுருக்கலாமே அப்போ இதுலேருந்து வாட் இஸ் இட் சே அபவுட் ஹிம் ஆஸ் அ பர்சன் மூவாலூர் ராமமிருதம் அம்மையான்னு ஒரு லேடி இருக்குது எனக்கு தெரியாது பட் இந்த திட்டத்தை நான் கேள்விப்படும் போது ஓ அப்படி ஒரு லேடி இருந்திருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஓ அவங்க திராவிடத்தில் அப்படி இருந்திருக்காங்க பெண் சுதந்திரத்துக்காக அப்படி போராடி இருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் இனத்தில் இருந்த பெண்களுக்கு உண்டான
இதில் தான் எனக்கு ஒரு பெரிய மனசு கஷ்டம் என்னென்னா போயும் போயும் கலைஞராக கூப்பிடுவீங்க அவரை கலைஞர்னா வீணை கலைஞர் இல்லையா சும்மா சினிமா கலைஞர் என்ன ஏ கலைஞர்ன்றது அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய டைட்டில் இல்லையே நான் கனிமொழி மேடம் கூட கேட்டேன் என்ன மேடம் இதே டைட்டில் வச்சுட்டுருக்கீங்களே இவ்வளோ பெரிய மனுஷனுக்கு வெறும்னே கலைஞர்னு நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் கரெக்டாக படலை அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோ கொடுத்த டைட்டில் இன்னும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றும் கரெக்டாக படலை ஏன் எனக்கு கரெக்டாக படலை நான் உங்களுக்கு முன்னே சொன்னேன் இல்லையா இவர் செய்த அத் அத்தனை வேலைகளையும் அத்தனை காரியங்களையும் வெளியிலேருந்து வந்த நான் வந்து பார்க்குறேன் யூஸ்வலி மருந்துகளை பரிசோதனை பண்ணும்போது மருந்துகளை பரிசோதனை பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதுக்கு டபுள் பிளைண்ட் ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்னு சொல்லுவோம் அதை மருந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு அது என்ன மருந்துன்னு தெரியாது மருந்து கொடுக்குறவங்களுக்கு அது என்ன மருந்துன்னு தெரியாது வெளியில் இருக்க ஒரு டெஸ்டர் வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி இந்த மருந்து வேலை செய்தா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்போ தான் நாம் நம்ம நம்பிக்கையின் பேரில் இல்லாமல் உண்மையிலே அந்த மருந்தோட வீரியத்தினால அந்த மருந்து ஜெயிச்சதாக நம்ம நிரூபிக்க முடியும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அவரை மற்றவங்களுக்கு தெரியும் அவரை எனக்கு தெரியாதுல்ல அவரை நான் வந்து பார்த்து சொல்கிறேன் என்னென்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கும்போது இத்தனை விதமான நல வாரியங்கள் இத்தனை விதமான பெண்களுக்கு உண்டான முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான திட்டங்கள் இத்தனை விதமான மருத்துவ வசதிகள் நீங்கள் நார்த் இந்தியாவுக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தெரியும் சவுத் இந்தியான்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டெவலப்டு நேஷன் தான் அது அமிர்தியா சென் மாதிரி ஆட்கள் அவங்களோட புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க தமிழ்நாடுன்றது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லை இங்கே இருக்கிற அதை என்ன சொல்லணும் குழந்தைகளோட உயிருக்கு இருக்கிற ரேட்டிங்னு இருக்கும் இல்லையா இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் இளம் சிறார்களோட இறப்பு விகிதம் நம்ம மூணு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு எந்த ஊர் மாதிரினா வெளிநாடு மாதிரி நீங்கள் பக்கத்தில் உத்தரப்பிரதேசலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களாம் வந்து இன்னும் பின்ட பின்தங்கிய நாடாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு முன்னேறிய நாடு மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம்னா அதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி திட்டங்கள் தான் இந்த திட்டங்களை ஏற்படுத்திய தலைவர் தான் இந்த தலைவரை நீங்கள் இன்னும் கலைஞர்னு கூப்பிட்டிங்கன்னா எங்களை மாதிரி வெளியாளர்கள் கோவம் வருமா வராதா ஸோ நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா இவரை பற்றி நான் என்ன கவனிக்கிறேன் வாட் டு ஐ சி இன் திஸ் பர்சன் ஆஸ் அன் அவுட்சைடர்னா நிறைய கம்பேஷன் நிறைய எம்பத்தி கஷ்டப்படுறவங்களை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்காக அவர் இறங்குறது ஃபீல் பண்ணுறது மாற்றம் உருவாக்க ட்ரை பண்ணுறது ஒரு லீடர்ஷிப் ரோலில் இருந்து நான் என்ன பெஸ்ட்டு செய்யலாம் அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு நான் என்னென்னலாம் செய்தால் அவங்க சிரிப்பாங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பாங்கன்ற மாதிரி இவ்வளோ பேரும் அதுக்கு உண்டான அத்தாட்சிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க டேரெக்டாக அவங்களோட பர்சனல் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்றப்போ இவ்வளவு நல்லது செய்த கம்பேஷனேட்டாக இருந்த ஒரு மனிதருக்கு நம்ம என்ன பட்டம் கொடுக்கலாம் எனக்கு தோணுது என்னென்னா அவரோட டிஃபைனிங் குவாலிட்டி அவரோட யூனிக் பாயிண்ட் என்னென்னா அவரோட கம்பேஷன் அவரோட அன்பு அவரோட பற்று அவர் மக்களிடம் பழகும் விதம் அப்போ அந்த மாதிரி கம்பேஷனேட்டாக இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு தமிழில் என்ன பட்டம் கொடுக்கலானா பேரருளாளன் தானே பட்டம் கொடுக்கணும் பேரருளாளர் கலைஞர் மு கருணாநிதின் புகழ் ஓங்குகேன்னு சொல்லி உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்